so all right uh, welcome back so ee particular uh, video lo uh, manam layer styles lo unna second uh, shadow category inner shadow and so drop shadow gurinchi already manam chusam kabatti so inner shadow lo gurinchi ee video ni nenu plan chesanu so oka new document teeskundam so mana topic vachi inner shadow great inner shadow demo idu na file name annamata okay na so 1500 pixels 800 pixels idi mi ishtam andi mi mi monitor resolution batti dinni teesukochu nenu present na monitor lo 1500 by 800 anedi perfect ga fit avutund ane uddesham tho ee yokka image size ni nenu select cheskunnanu plus as preset ga save chesi pettukunnanu kabatti prathi sari nenu enter cheyakunda fit to screen anni oka preset ni create chesanu so preset ela create cheyal anedi meeku telusu save preset ane click chesthe automatic ga save ayipothundi okay na fine సో ఇప్పుడు ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత లేయర్ స్టైల్స్లో మనకి టోటల్ టెన్ ఉన్నాయి డ్రాప్ షాడో ఎన్నర్ షాడో అది ఒక కేటగిరీ ఎన్నర్ గ్లో అవుటర్ గ్లో అది ఒక కేటగిరీ కలర్ ఓవర్లే గ్రేడియంట్ ఓవర్లే ప్యాటర్న్ ఓవర్లే ఇది ఒక కేటగిరీ బెవల్ అండ్ ఎంబో శాటిన్ స్ట్రోక్ ఇది ఒక కేటగిరీ టోటల్ మనకి టెన్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నేను ఎనీ కలర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ఉంది కాబట్టి సో నేను గ్రేడియంటే తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి గ్రేడియంట్ని ఇలా డ్రాక్ చేస్తే ప్రజెంట్ ఈ రెండు కలర్స్ని యూజ్ చేసి గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అవుతుంది రివర్స్ అనేది అయితే మీకు ఆపోజిట్ కలర్స్ ఓకేనా ఇది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిక్చర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పిక్చర్ సో ఇవన్నీ మనకి ప్రీసెట్స్ కాబట్టి సో ఈ సార్ ఈ ప్రీసెట్ యూజ్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది సో ఒక్కసారి నేను ఓపెన్ చేసి మ్యాజిక్ వన్తో బ్లాక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది సెలెక్ట్ అవుతుంది ప్లస్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తే ఈ రెండు సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఈ సెలెక్షన్ నేను ఈ డాక్యుమెంట్ నుండి ఈ కరెంట్ ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్కి మూవ్ చేశాను ఓకేనా ఇదండి సో ఫైన్ సో నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి అంటే కాపీ పేస్ట్ లేదంటే లేయర్లో న్యూ వయా కాపీ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ ఏరియా వరకు మీకు న్యూ లేయర్లో క్రియేట్ చేస్తుంది దీనికి నేను ఇన్నర్ షాడో అప్లై చేస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ షాడో తర్వాత ఇన్నర్ షాడో ఉంటుంది సో ఇది సీసీ కాబట్టి ఆర్డర్ మారింది డ్రాప్ షాడో ఇన్నర్ షాడో ఇన్నర్ షాడో క్లిక్ చేస్తే షాడో చూడండి మీకు అడ్జస్ట్లో ఇన్ సైడ్ వచ్చింది దీని యొక్క సైజుని మీరు మార్చుకుంటే ప్రాబ్లం మీరు ఇంకా క్లియర్గా చూడవచ్చు కనబడుతుందా ఆ డెప్త్ చూడండి ఎలా వచ్చిందో సో ఇది అరౌండ్ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఇది చోక్ అంటారు ఓకేనా చోక్ అనేది లైటు డార్క్ చేసుకోవచ్చు సో అలాగే దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత కావాలి కనబడుతుంది కదా డిస్టెన్స్ గ్రేట్ దీని యొక్క యాంగిల్ ఎంత కావాలి ఇవన్నీ మీకు మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇట్స్ నాట్ రియలీ టఫ్ జాబ్ ఇక్కడ మీకు కాంటూర్స్ అంటారండి ఇవి కూడా మీకు మంచి ఎఫెక్ట్ని ఇస్తాయి అన్నమాట సో మీరు క్లిక్ చేసుకుంటూ చూసుకోండి మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఏది సెట్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేశాను సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఆన్ చేసినప్పుడు ఇలా మీకు డ్రాప్ షాడో లాగా సారీ ఇది ఇన్నర్ షాడో దీనికి డ్రాప్ షాడో కూడా ఇవ్వచ్చు లేదంటే దీన్ని ఈ కాంటోర్ని డిఫాల్ట్ కాంటోర్ పెడుతున్నాను సో దీనికి నేను డ్రాప్ షాడో కూడా యాడ్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు డ్రాప్ షాడో ప్లస్ ఇన్నర్ షాడో టూ టోటల్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా ఫైన్ సో ఈ ఇన్నర్ షాడో యొక్క కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చుగా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్లో ఇచ్చాను సో ఎల్లోలో ఈ మల్టీప్లై తీసేసి నార్మల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ ఇన్నర్ షాడో అనేది మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు స్క్రీన్ పైన ఫైన్ ఇదండి సో ఈ ఎన్నర్ షాడ్ యొక్క సైజు దీని యొక్క ఒపాసిటీ ఇవన్నీ మీరు డూ సమ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ బట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది ఫైన్ సో ఈ పర్టికులర్ డిజైన్లో లేఅవుట్ ఆర్ట్ వర్క్లో మనకి ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ అంటే ఈ పిక్చర్కి మనం ఎన్నర్ షాడ్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసాం ఇది ఓన్లీ డ్రాప్ షాడో ఇస్తే ఇలా ఉంటుంది లేదు ఓన్లీ ఎన్నర్ షాడో ఇస్తే ఇలా ఉంటుంది రెండు కంబైన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఫైన్ సో ఇదే నేను ఇంకొక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటాను సో ఇది కూడా సేమ్ ఫిట్ టు స్క్రీన్ ఈసారి ఐ విల్ గో ఫర్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ వర్షన్ సో ఈసారి నేను లైక్ క్రీమ్ కలర్ షేడ్ తీసుకుందాం ఓకేనా సో ఫైన్ న్యూ లేయర్ తీసుకోవాలి మర్చిపోకూడదు సో ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఓకేనా ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయండి ఎనీ టెక్స్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్లిక్ చేసి సో డిజిటల్ అని టైప్ చేశాను ఓకేనా మరి ఎందుకు కనపడట్లేదు అంటే సేమ్ కలర్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి మీకు డిజిటల్ అని కనబడుతుంది సో మీకు సేమ్ కలర్ కాబట్టి కనపడట్లేదు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి మళ్ళీ ఇన్నర్ షాడో అప్లై చేస్తాను సో దట్ మీకు డిఫరెంట్ చూడండి ఎలా వస్తుంది ఇదండి దీని
మీకు ఇంకొక న్యూ డాక్యుమెంట్లో ఈసారి నేను సేమ్ గ్రేడియంట్లో ఈసారి ఎల్లో షేడ్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం ఎల్లో ప్లస్ ఆరెంజ్ షేడ్లో ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకొని సో ఇలా తీసుకున్నాను ఇలాగే మీకు ఇక్కడ రెడీమేడ్ షేప్స్ ఉంటాయిగా కస్టమ్ షేప్స్ అనేవి ఈ కస్టమ్ షేప్స్లో మీకు నచ్చిన షేప్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకుందాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి ప్రాబుల్లీ సింబల్స్ అనేది షేప్స్ అనేది తీసుకుందాం ఈ షేప్స్లో ఇక్కడ ఈ హార్ట్ సింబల్ ఉందో హిట్ తీసుకొని ఇలా డ్రాక్ చేశాను ఓకేనా సో ఈ పెన్ టూల్తో ఈ పాయింట్స్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు వర్కింగ్ విత్ పాత్స్ అండ్ స్ట్రోక్స్ పెన్ టూల్ ఆప్షన్స్ మనకు సపరేట్ లెసన్ ఉంది సో కంట్రోల్ ఎంటర్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కంట్రోల్ జే అన్నాను కాపీ పేస్ట్ ఓకేనా సో కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు లేయర్ సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ జే అనాలి సో ఆటోమేటిక్గా మీకు చూడండి అది సపరేట్ లేయర్లో యాడ్ అయిపోయింది దీనికి మళ్ళీ మీకు ఇన్నర్ షాడ్ అంటే ఇన్నర్ షాడ్ అనేది ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఇన్ని విధాలు యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఇది ఇన్నర్ షాడ్ ఓకేనా ఫైన్ సో ఒకసారి ఇన్నర్ షాడ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ చేసి ఈ రెండింటిని మధ్య చేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఈ అంటే ఇది సపరేట్ ఎలిమెంట్ దీన్ని మళ్ళీ నేను డూప్లికేట్ తీసుకొని దీనికి మళ్ళీ ఇన్నర్ షాడ్ ఇంకోసారి ఇస్తున్నాను అంటే టూ టైమ్స్ సో చూడండి డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుందో సో ఇన్నర్ షాడ్ సో మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది ఓకేనా ఫైన్ సో ఈ మళ్ళీ నేను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ ఈ కొంచెం సైజ్ తగ్గిద్దాం సో ఇక్కడ పెట్టాను మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ ఇన్నర్ షాడ్ అంటే మీరు ఒకసారి అప్లై చేసిన తర్వాత మర్జ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయగలరు కంపల్సరీ ఇంకొక లేయర్తో మీరు దీన్ని మర్జ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం అప్లై చేయొచ్చు కంట్రోల్ ఈ సో దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ టీ ద్వారా సైజ్ తగ్గించాను దీన్ని కూడా కంట్రోల్ టీ ద్వారా మళ్ళీ నేను సైజ్ తగ్గించాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు మాకు ఇన్నర్ షాడ్ వస్తే ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇది టూ టైమ్స్ అప్లై చేసాం ఇది త్రీ టైమ్స్ అప్లై చేసాం అలాగే మీకు టెక్స్ట్ టూల్తో వైట్ కలర్ తీసుకుందామా సో ప్రాబుల్లీ క్లియర్గా వినపడుతుంది అది ఐఎన్ఎన్ఈఆర్ ఇన్నర్ ఎస్హెచ్ఏ డిఓడబ్ల్యూ ఇన్నర్ షాడ్ ఏ ఫాంట్ బాగుంటుందండి ఇంపాక్ట్ అనేది మీకు స్క్రీన్ మీద క్లియర్గా కనపడుతుంది కాబట్టి ఇంపాక్టే యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా సో సైజ్ వచ్చి రౌండ్ ఫిగర్ సెంచరీ హండ్రెడ్ సచిన్ సెంచరీ లాగా హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చాను బట్ స్టిల్ ఐ నీడ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ సో దీనికి నేను మళ్ళీ ఇన్నర్ షాడ్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఇన్నర్ షాడ్ చూడండి మీకు డెప్త్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుందా ఇన్నర్ షాడో ప్లస్ డ్రాప్ షాడ్ టూ ఇన్ వన్ యాడ్ చేద్దాం మీకు డిఫరెన్స్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఓకేనా సో దీని కెపాసిటీ మీరు లైట్ చేసుకోగలిగితే చూడండి మీకు లైక్ స్క్రీన్ షేవర్ లాగా కనబడుతుంటుంది ఇది సో మీరు కెపాసిటీ ఫుల్గా పెట్టుకోవాలంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఒకసారి డ్రాప్ షాడో యాడ్ చేసిన తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేసి ఈ రెక్టాంగిల్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా కొంచెం ఫోటో ఫ్రేమ్ లాంటిది క్రియేట్ చేద్దాం ఇదే షాడ్ దీనికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది డ్రాక్ చేసి దీనిపైన డ్రాప్ చేసేయాలి ఆటోమేటిక్గా ఆ షాడ్ దీనికి అప్లై అయిపోతుంది మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయకుండా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఫైన్ అండి సో ఇది ఇన్నర్ షాడ్ యొక్క బేసిక్ ఓవర్వ్యూ సో మీరు ఇంకొంచెం కానీ టైం స్పెండ్ చేసి రీసెర్చ్ చేస్తే డెఫినెట్గా దీని గురించి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ So have a great day. Thanks a lot.